चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर आर्मी टेक्निकल के लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों जो हमारे यहाँ पर दोस्तों आर्मी टेक्निकल में यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं भौतिक विज्ञान के दोस्तों हम उनको यहाँ पर देखेंगे इनको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ दोस्तों ये जो गत वर्षों में आपको पूछे गए हैं तो दोस्तों हम आपको इनको बकायदा यहाँ पर सॉल्व करके जो भी आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करके भी आपको बताएंगे तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर प्राइमरी कलर ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं दोस्तों वो आपके रेड ग्रीन ब्लू होते हैं अर्थात लाल हरा या नीला होता है या लाल हरा या पीला होता है या लाल हरा मैजेंटा होता है या लाल पीला नीला होता है दोस्तों जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों वो आपके लाल हरा और नीला होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है तरंगों का वेग किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा तरंगों का वेव वेलोसिटी होती है दोस्तों उनको हम कायम एक्सप्रेस करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड में करते हैं दोस्तों आवृत्ति आयाम में करते हैं या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में करते हैं आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में करते हैं टाइम पीरियड में करते हैं अर्थात तरंग दैर्ध्य समय अवधि में करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी वेव में करते हैं या फिर अर्थात आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में करते हैं हम इनको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेव में रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर दो डायप्टर है तो उसकी फोकस लंबाई क्या होगी दोस्तों आपको यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी है जबकि आपको यहाँ पर पावर दी है दोस्तों टू डायप्टर दोस्तों आपको रिलेशन पता होगा देखिए हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करके दिखा है आपको यहाँ पर आप देखिए आपको दिया है कि एस बराबर इक्वल टू वन अपॉन पी होता है दोस्तों और पी इक्वल टू आपको दो दिया है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका मीटर में होता है ये तो आपका क्या हो जाएगा एक बट्टा दो मीटर दोस्तों और यदि आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको हंड्रेड से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों तो ये आपका पचास सेंटीमीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं है आपका यहाँ पर पानी और कांच का हवा के साथ अपवर्तनांक सूचकांक क्रमशः चार बट्टे और तीन बट्टे है तो कांच का अपवर्तन सूचकांक पानी के साथ क्या होगा देखिए पहले आपको यहाँ पर डब्ल्यू दिया है चार बट्टे तीन मतलब दोस्तों यहाँ पर अपवर्तनांक डब्ल्यू मतलब पानी दोस्तों ए मतलब एयर हवा तो यहाँ पर पानी का दोस्तों हवा के साथ अपूर्तनांक चार बट्टे तीन और कांच का हवा के साथ अपूर्तनांक तीन बट्टा दो यहाँ पर आपको दिया है तो दोस्तों आपको निकालना क्या है आपको कांच का पानी के सापेक्ष निकालना है दोस्तों तो आप क्या करेंगे जी एन ए अपॉन डब्ल्यू एन ए करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर तीन बट्टा दो गुणा तीन बट्टे चार आ जाएगा ये दोस्तों आपका नौ बट्टे आठ यहाँ पर निकल के आ जाएगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर जी एन डब्ल्यू यहाँ पर नौ बट्टे आठ ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों भाप इंजन की या पेट्रोल इंजन की या फिर डीजल इंजन की या फिर गैस से चलने वाले इंजन की दोस्तों आपको पता होगा डीजल जो इंजन होता है दोस्तों उसकी क्षमता अधिक होती है तो ऑप्शन तो नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग होती है दोस्तों आपको पता होगा हमारी जो वेव होती है हमारी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोस्तों और विद्युत चुंबकीय होती हैं मुख्य दोस्तों यहाँ पर जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं दोस्तों वो आपके हवा में चलती हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगें दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों तारों का रंग यहाँ पर तापमान पर या दूरी पर या आकार पर या वजन पर दोस्तों ये आपका टेम्परेचर अर्थात तापमान पर निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है गर्मी का स्थानांतरण किस माध्यम में अधिक तेजी के साथ होता है दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफरेंस होता है हीट का वो ज़्यादा कहाँ पर होता है देखिए यहाँ पर कंडक्शन में होता है अर्थात प्रवाहन में या फिर दोस्तों कन्वेक्शन में संवाहन में या फिर रेडिएशन अर्थात विकिरण में या फिर ऑल इक्वली सब में बराबर दोस्तों रेडिएशन में ज़्यादा होता है अर्थात विकिरण में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला देखता है विकिरण में दोस्तों हीट का सबसे ज़्यादा होता है अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है स्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है दोस्तों कोबाल्ट से या एल्यूमिनियम से या जस्ते से या शीशे से दोस्तों ये आपका कोबाल्ट से बनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है कोबाल्ट तो ये आपका सही हो जाएगा अब
तो काय की जरूरत नहीं पड़ती वेलोसिटी की या फिर गति की या अर्थात मोमेंट की या फिर काइनेटिक एनर्जी की अर्थात गतिज ऊर्जा की या पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा की दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी है दोस्तों ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों जो आपकी यहाँ पर रुकावट के कारण या फिर वस्तु की स्थिर होने के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों लेकिन जो गतिमान वस्तु होती है दोस्तों उसके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी दोस्तों वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी पहला न्यूटन दूसरा रोमर अगला गैलीलियो दोस्तों अगला हाइजिन दोस्तों आपका बी वाला दिखता है रोमर तो बी वाला दोस्तों आपका रोमर सही हो जाएगा क्योंकि यही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा था अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ध्वनि किस माध्यम में अधिक तेजी के साथ चलती है दोस्तों पानी की अपेक्षा सूखी हवा में या फिर लोहे की अपेक्षा लकड़ी में या फिर हवा की अपेक्षा लोहे में या फिर पानी की अपेक्षा हाइड्रोजन में दोस्तों दोस्तों जो आपकी साउंड ट्रेवल करती है दोस्तों वो आपकी लोहे की अपेक्षा लकड़ी में ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है दोस्तों वुड देन इन आयरन ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है जब हम किसी कारपेट को डंडी से झाड़ते हैं तो इससे निम्न में से कौन सा नियम लगता है दोस्तों दोस्तों आपने देखा होगा जब आप किसी कारपेट को छड़ी से मारते हैं दोस्तों तो आपके वहाँ पर धूल के कर निकलते हैं अर्थात वो साफ हो जाती है दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है आपका गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपका गति का प्रथम नियम लगता है देखिए जब कारपेट में डंडी मार दें दोस्तों तो धूल के कण निकलते हैं क्योंकि दोस्तों वो धूल के कण वहाँ पर विरामावस्था में होते हैं दोस्तों और हम जब कारपेट को गतिमान कर देते हैं तो वो वहीं पर स्थिर रह जाते हैं दोस्तों तो ये यहाँ पर जिसके कारण वो निकल जाते हैं तो यही नियम आपका लगता है तो गति का प्रथम नियम आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से किस कारण से अलग होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जुड़ता बल के कारण अभिकेंद्रीय बल के कारण या घर्षण बल के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों ये आपका सेंट्रफुगल फोर्स के कारण होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण होता है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अभिकेंद्रीय नहीं होगा अपकेंद्रीय बल होगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो यहाँ पर सेंटर फुगल यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा है तो सेंटर फुगल फोर्स यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों लोहे और सल्फर के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है दोस्तों संगनन से या फिर आसवन से या फिर पानी से या फिर चुंबक से बहुत ही इजी है दोस्तों आपको पता होगा चुंबक का हम इस्तेमाल करके आयरन को सल्फर से अलग कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोहरा किसका कोलाइडी विलयन है दोस्तों ये आपका तरल में गैस या फिर गैस में तरल या फिर ठोस में गैस या फिर गैस में ठोस गैस इन लिक्विड लिक्विड इन गैस गैस इन सॉलिड या फिर सॉलिड इन गैस दोस्तों ये आपका लिक्विड इन गैस होता है अर्थात गैस में तरल का दोस्तों ये एक कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यदि उसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 हो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर ऑफ सोडियम बताना दोस्तों और आपको एटोमिक नंबर और एटोमिक मास यहाँ पर दिए हैं दोस्तों तो आप न्यूमेरिकल में यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर सोल्व किया दोस्तों ये आपका यहाँ पर एटोमिक मास माइनस एटोमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रजेंट इन न्यूक्लियर होता है दोस्तों तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बारह यहाँ पर सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने या बोहर ने या फिर थॉमसन ने या फिर चैडविक ने दोस्तों आपको पता होगा ई ट पर नाच करके आप याद रखेंगे दोस्तों ई ट पर नाच तो ना मतलब न्यूट्रॉन दोस्तों च मतलब चैडविक तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर चैडविक ने की थी अब अगला देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है सामान्य ताप और दाप पर एक मोल गैस का माप क्या होगी दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट एन दोस्तों एन मतलब समान ताप दाब पर बताना दोस्तों आपको ये दोस्तों आपकी 22.4 L होती है लीटर होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है तो ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन है द बॉन्ड ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज दोस्तों ये आपका वैद्युत संयोजक बंध है या फिर बंध का समन्वयन है या फिर सह संयोजी बंध है या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रो वलेंट बॉन्ड है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको आणविक वजन बताना दोस्तों बाहर बताना आपको दोस्तों
जो मोलिकुलर मास होता है दोस्तों प्लस टू इंटू यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का यहाँ पर सिक्सटीन होता है दोस्तों और प्लस हाइड्रोजन का वन होता है तो ये आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पर सेवेंटी फोर आता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली क्या है बराबर वजन की इकाई क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर यूनिट ऑफ इक्वलेंट वेट बताना है दोस्तों ये आपके यहाँ पर ग्राम है किलोग्राम है या फिर ग्राम प्रति लीटर है या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपके यहाँ पर ग्राम पर मोल होता है दोस्तों यहाँ पर ग्राम पर मोल में लगभग हम देखते हैं इनको तो ये आपका कहीं भी नहीं दिखा देता तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं हो जाएगा तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे आर्मी टेक्निकल के लिए दोस्तों और भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताए जाएंगे दोस्तों हमारे साथ यही बने रहेगा अब हम मिलते हैं आपको कुछ नए वीडियोज़ के साथ अगले वीडियोज़ में ओके थैंक्स